সকাল বেলা কেমন এক্সপিরিয়েন্স হলো এক্সপিরিয়েন্স বলতে আমরা তো আজ শ্রীনগরের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়েছিলাম আমাদের প্ল্যান ছিল ফিউচার এক্সপ্রেসে আলিপুর নিউ আলিপুর দেওয়ার থেকে গুহাটি অবধি যাওয়ার জন্য তো ট্রেনের শেডিউল টাইম ছিল সাতটার সময় সেই অনুযায়ী আমরা ভোর পাঁচটার থেকে উঠে বাড়ি থেকে বেরিয়েছি কিন্তু এখন এনজিপিতেই ট্রেনটা ধরে নিয়ে আছে দু ঘন্টা যে কারণে আমাদের এখন দু ঘন্টা ওয়েট করতে হবে নিউ জলপাই এই নিউ আলিপুর দুয়ারে তারপরে মালপোয়া বানিয়ে নিয়ে এসছিলাম এখন আমরা টিফিন করছি আমরা গুহাটির আগের স্টেশন কামাখ্যাতে নেমে পড়েছি কারণ এখান থেকে আমাদের কার রিসিভ করার কথা ছিল এখন নেমে গেছে ট্রেনটা একটু লেট করেছে তিন সাড়ে তিন ঘন্টার মতো লেট করে দিয়েছে আমরা গুহাটি নামে নি কামাখ্যাতেই নেমে গিয়েছি তো এখান থেকে ডিরেক্ট লাঞ্চ করে তারপরে আমরা আবার শিলংয়ের দিকে চলে যাব কামাখ্যাতে আমরা একটা হোটেলে এসছি মা মনসা হোটেল এখানে গুগলে এরকম রিভিউ দেখেছিলাম যে ভালো হোটেলটা তো এখানেই এসছি তো এখান থেকে লাঞ্চ করে আবার আমরা সঙ্গে সঙ্গে শিলংয়ের দিকে বেরিয়ে যাব সকাল সকাল কেন কি হচ্ছে তাও কি একটু দূর আছে এটি ফাইভ কিলোমিটারের মতো আছে আর প্লাস আজকে এখানে সিএম এরকম আসছে তো একটু জ্যামও থাকবে তাই জন্য লোকাল এরিয়াটা ঘুরতে পারছি না তাই আজকে ডাউকির দিকে যাচ্ছি তো তোমরা দেখতে থাকো আশা করি তোমাদেরও ভালো লাগবে first saw your face and how everything changed that day i remember trying hard to ignore this long theke beriye amra 43 km er moto eschi ekhane ektu khani amra ektu break diyechi ektu breakfast korbo 1 ghontar moto amra drive kore eschi to ekhane ekta view point o ache shekhane o jabo tar age amra breakfast e order ta diye nebo to ekhon jawa jay amra ekhon ei view point tay achi তো আমি নামটা পড়তে পারছি না স্পেলিংটা দেখে নাও এখানে তো এই ভিউ পয়েন্টটায় আছি তো ওখান থেকে এন্ট্রি আছে ওই দিক থেকে তো যাব এখন ব্রেকফাস্টটা অর্ডার দিয়ে মেঘালয় ল্যান্ডস্কেপটা খুবই সুন্দর ভিউ পয়েন্টে যাওয়ার জন্য তোমরাদের এটা এন্ট্রি ফ্রি আছে অ্যাডাল্টের জন্য কুড়ি টাকা আর চিলড্রেনদের জন্য দশ টাকা এই ভিউ পয়েন্টটি তোমার টাউকি রিভার যাওয়ার পথে পড়বে এটি মেঘালয় রাজ্যের ক্যাপিটাল শিলং থেকে প্রায় ফর্টি কিমি ডিস্টেন্সে রয়েছে এই ভিউ পয়েন্টে একটি ধাবা টাইপ রেস্টুরেন্ট রয়েছে যেখানে তোমরা ব্রেকফাস্ট লাঞ্চ স্ন্যাকিং এগুলো করতে পারো অসম্ভব সুন্দর ভিউ পয়েন্টটি উপভোগ করতে করতে ভালো খাবারও পেয়ে যাবে ভিউ পয়েন্টে চলে এসছি এখান থেকে ভিউটা খুবই সুন্দর পুরো ভ্যালি ভ্যালি ভ্যালি
তো এখানে খাসিদের ট্রেডিশনাল ড্রেসের পরে ছবি তোলার অ্যারেঞ্জমেন্টও আছে পার ড্রেস হান্ড্রেড রুপিস করে নেয় তো তোমরা চাইলে এখানে সাজতে পারো প্লাস তোমরা এখানে ছবিও তুলতে পারো তো আমরা খাসির ড্রেস এরকম সেজে নিয়েছি ও সাজবে ছেলেদেরও ড্রেস এরকম অ্যারেঞ্জমেন্ট আছে তো সেজে নিয়েছি আর দেখো কি সুন্দর ভিউ পয় তো এখানে এত সুন্দর ভিউতে এরকম তোমরা সেজে ছবি তুলতে পারবে এই ভিউ পয়েন্টটাতে এসে তো খুবই ভালো লাগছে এটা খাসিদের ট্রেডিশনাল খাসিদের ছেলেদের পোশাক তো সেটাই এখন ড্রেস আপ করা হচ্ছে ছেলেদের ফুল গেট আপ ব্রেকফাস্ট করে বেরিয়ে গিয়েছিলাম তো প্রায় দেড় ঘন্টার মতো লাগলো বাকি রাস্তাটা আসতে ওই ভিউ পয়েন্ট থেকে তো এখানে চলে এসছি ডাউকি ভিলেজে ডাউকি লেখে এখানে যাব টিকিট কাটবো তারপরে যা করি না করি তোমাদের সাথে শেয়ার করে দেবো তো চলো যাওয়া যাক এই রাস্তা দিয়ে তোমাদেরকে ডাউকি লেকের দিকে যেতে হবে I remember trying hard to ignore the signs but I couldn't and I didn't know why I remember when I ran so oh far like speed এখানে নিচে নেমে এরকম ফ্রুটস এর শপ আছে যেখানে ফ্রেশ ফ্রুটস কেটে দিচ্ছে তো আমরা আনারস নিচ্ছে এখানে আমাদের টিকিট কাটা হয়ে গেছে এখন আমরা নিচে যাচ্ছি ওখানে কোথাও একটা দেন 45 মিনিটের জন্য বোটিং করা হবে দেখো এখানে জলটা একদম পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছে খুব সুন্দর একটা নিউ টাইপের এক্সপিরিয়েন্স দেখো ওখানে টেন্টও আছে তো এখানে কেউ ক্যাম্পিংও করতে চাইলে করতে পারে ডাউকি রিভারটি মেঘালয় রাজ্যের সাউথ ইস্টার্ন বর্ডারে পড়ে যা শিলং থেকে প্রায় এইটি থ্রি কিমি ডিস্টেন্সে রয়েছে ডাউকি রিভার ক্রিস্টাল ক্লিয়ার ক্লিন ওয়াটারের জন্য ফেমাস এখানে আসলে বোট রাইডিং ইজ মাস্ট তবেই তুমি অনেক কাজ থেকে এটার বিউটিটা এক্সপিরিয়েন্স করতে পারবে এই ডাউকি রিভারের গভীরতা প্রায় ফিফটিন টু টোয়েন্টি ফিট কিন্তু এতটাই ক্লিন ওয়াটার যে তোমরা রিভারের একদম বটম অবধি দেখতে পাবে এই তাই মেঘালয়া আসলে তোমাদের টাউকি রিভার আসতেই হবে কারণ এটি একটি অসাধারণ অভিজ্ঞতা বোটিংয়ের জন্য তোমার কস্ট পড়বে এইট হান্ড্রেড রুপিস একটি বোটে অনলি থ্রি পার্সেন্টের ক্যাপাসিটি রয়েছে অলমোস্ট ওয়ান আওয়ার বোট রাইডিং তোমাদের করিয়ে দেবে আর এই ডাউকির একদম পাশে বাংলাদেশ বর্ডার রয়েছে সেটি দেখা যাচ্ছিল উইন্টার আইডিয়াল টাইম বলা হয় এখানে আসার জন্য কারণ জল একদম ক্লিয়ার থাকে রেইনি সিজনের কম্প্যারিজনে জলটা কতটা ক্লিয়ার একদম পুরো বোঝা যাচ্ছে
এখানে পুরো ক্যাম্পিং করা যায় দেখো এখানেও দেখছি ক্যাম্পিং এর মানে পুরো অ্যারেঞ্জমেন্ট করা রয়েছে ওইদিকেও ক্যাম্পিং এর অ্যারেঞ্জমেন্ট করা রয়েছে ওইদিকে দেখো নদীটা অনেকটা খরস্রোতা ওই দিকটাতে আর এই দিক দিকটা কিন্তু নদীটা অনেকটাই কাম তো আমরা বাস আবার এখান থেকে রাউন্ড দিয়ে আবার ওই দিক দিয়ে ঘুরে যাবো আমরা এক রাউন্ড দিয়ে নিয়েছি এখন আমরা আবার ফিরে যাচ্ছি ওইদিকে তো দেখালাম খরস্রোতা নদী তো আমরা ফিরছি তো দারুণ একটা এক্সপিরিয়েন্স আমি মানে আগে এসছিলাম মেঘালয়ে কিন্তু ডাউকিতে আসিনি তো প্রথমবার আসলাম ভীষণ ভীষণ ভালো লাগলো তো মেঘালয়ে আসলে ডাউকি রিভার ইজ মাস্ট এত ভালো লাগছে তো এখন আবার আমরা ফিরে যাচ্ছি আমাদের লাঞ্চ করা হয়ে গেছে এখন আমরা যে মৌলিং নং যে তিনজেস ভিলেজ আছে এশিয়ার মধ্যে সেই ভিলেজটা ভিজিট করার জন্য এগোচ্ছি মলিংলং একটি ছোট্ট পাহাড়ি গ্রাম যা মেঘালয় রাজ্যের পূর্ব খাসি পাহাড় জেলায় অবস্থিত এটি এশিয়া মহাদেশের সবচেয়ে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন গ্রাম হিসেবে পরিচিত দু সালে এটি ডিসকভার ইন্ডিয়া ম্যাগাজিন দ্বারা এই স্বীকৃতি পেয়েছে মলিংলং একটি পাহাড়ি গ্রাম যা মেঘালয় রাজ্যের ক্যাপিটাল শিলং থেকে প্রায় নাইনটি টু কিমি ডিস্টেন্সে অবস্থিত এই গ্রামটিতে পরিচ্ছন্নতার পাশাপাশি প্রচুর গাছপালা ফুলের বাগান প্রকৃতি দ্বারা ঘেরা শান্ত পরিবেশ এখানে ঘুরতে ঘুরতে আমরা লোকাল মানুষ দ্বারা পরিচালিত বেশ কয়েকটি হোমস্টে দেখতে পেলাম কেউ চাইলে এই শান্ত প্রকৃতি প্রকৃতি ঘেরা পরিবেশে থাকতে পারেন এই গ্রামে ঘুরতে ঘুরতে দু একটি ছোট্ট রেস্টুরেন্টও চোখে পড়ল তোমরা চাইলে গ্রামের ভেতরেও লাঞ্চ করতে পারো আরেকটি জিনিস চোখে পড়ল এখানকার বেশিরভাগ ঘর বাড়ি প্রকৃতি থেকে যে রিসোর্স রয়েছে তা দিয়েই তৈরি আমরা এই পুরো গ্রামটি ঘুরে ঘুরে দেখেছি আর যতটা পারছি তোমাদের সাথেও পুরো গ্রামটা ঘুরে দেখানোর চেষ্টা করছি দেখতে থাকো আশা করি ভালো লাগবে তপনদাগে <laughs> Frozen in a crowded room Full of strangers Where are you, my love, my love Will I taste your kiss again? I'm going to eat a little bit of a little bit of a little bit of a little bit তো এই জন্য এখানে সমস্ত নোংরা ফেলা হয় আর পুরো ভিলেজটা এই জন্য ক্লিন থাকে আরো তো আমাদের যে ক্লিনেস্ট ভিলেজ সেটা ঘোরা হয়ে গেছে এখন আমরা লিভিং রুট ব্রিজ যেটা আছে সেখানে এসছি পরপরই ওটা আগে লিভিং রুট ব্রিজ পরে তারপরে তোমার ক্লিনেস্ট ভিলেজ যেটা সেটা পরে তো আর ডাবল ডেকার যেটা সেটা চেরাপুঞ্জিতে পরে তো আমরা যেটা সিঙ্গেল ডেকার যেটা সেটাতেই যাচ্ছি 
তো ওখানে এসছি এখানে এন্ট্রি ফিস কত পঞ্চাশ টাকা পার ভেহিকেল পঞ্চাশ টাকা নিয়েছে এখন আমরা যাচ্ছি ওখানে দেখতে এখানে তোমাদের এরকম রাস্তায় একটু উঁচু নিচু রাস্তা রয়েছে সেখান দিয়ে তোমাদের টেন টু ফিফটিন মিনিটস তোমাদের ট্রেকিং করে তোমাদের লিভিং রুট ব্রিজ যেটা সেখানে পৌঁছতে হবে পুরো রাস্তাটি তোমাদের এরকম সবুজ গাছপালায় ঘেরা আর একটু একটু ঠান্ডাও লাগছিল জিংমহাম লিভিং রুট ব্রিজটি মলিংডং গ্রাম থেকে অনলি টু কিমি ডিস্টেন্সে পড়ে এই রুট ব্রিজটির বিশেষত্ব এর নামেই রয়েছে কারণ এই ব্রিজটি অদ্ভুতভাবে ট্রি রুট অর্থাৎ গাছের শিকড় দ্বারা হ্যান্ডমেড একটি ব্রিজ যা কোনো রকম লেটেস্ট টেকনোলজি ছাড়াই তৈরি হয়েছে গ্রামের লোকাল মানুষ দ্বারা এটি রাবার গাছের ফ্লেক্সিবল ম্যাচিওর রুট দিয়ে তৈরি আর রুট যত গ্রো করবে তত বেশি স্ট্রং হতে থাকে এই ন্যাচারাল ব্রিজটি এই ব্রিজটি তৈরি তাৎপর্য হলো লোকাল ভিলেজার্সরা ফরেস্টে যেত বিভিন্ন রিসোর্সের খোঁজে যেমন ফায়ারউড ভেজিটেশন ফ্রুটস আর তাই তাদের অনেক ছোট ছোট নদী ক্রস করতে হতো আর সেই সুবিধার্থে এই ব্রিজগুলি তৈরি করা হয় ডে ওয়ানে আমরা যে কটি স্পট আজকে কভার করলাম সেই সব কটি তোমার একই রুটে পড়বে তাই তোমরা যদি প্ল্যান করো তাহলে সেভাবে তোমরা আসতে পারো লিভিং রুট ব্রিজ যেটা সেটা ঘোরা হয়ে গেছে তোমাদের বলেছিলাম যে পার ভেহিকেল ওরা ফিফটি রুপিস চার্জ করেছে আর তোমার রুট ব্রিজ যেটা সেটা দেখার জন্য তোমার ইচ পার্সেন ফর্টি রুপিস করে লেগেছে বাচ্চাদের লাগছে না তো খুবই সুন্দর ছিল ভালো এক্সপিরিয়েন্স ছিল তো আমাদের আজকের ট্রিপ মোটামুটি শেষ এখন আমরা একটুখানি ইচ্ছে আছে শিলং বাজারটা একটু ঘুরে দেখব তো এখন আমরা বেরিয়ে যাব তো আমরা তখন ডিনার করে তারপরে হোটেলে ফিরে এসছি আমরা একটু লেট হয়ে গিয়েছিলাম আসলে পাহাড়ে একটু সব কিছু তাড়াতাড়ি তাড়াতাড়ি বন্ধ হয়ে যায় তো আমরা যখন এসছি সব বন্ধ টন্ধ হয়ে গিয়েছিল তো খুব ভালো ঘুরেছি আজকে আমি মানে দশ বছর আগে এসছিলাম মেঘালয়া তো মানে দু হাজার বারোতে এসছিলাম নভেম্বরে আর এই আবার দু হাজার বাইশে এসছি তো পাক্কা দু দশ বছর পরে আমি এখানে এসছি তো তখন আমার এই টাউকি রিভার তারপর তোমার এই লিভিং রুট ব্রিজ এই দুটো জিনিস বাস চলে গিয়েছিল তো আজকে আবার এই জিনিসগুলো ঘুরে নিয়েছি তো খুব খুব ভালো লেগেছে স্পেশালি যে ডাউকি রিভার যেটা সেটা ভীষণই সুন্দর ছিল একদম অন্যরকম এক্সপিরিয়েন্স ছিল খুব খুব ভালো লেগেছে তো আজকের দিনটা খুবই ভালো কেটেছে যদিও একটু হেকটিক হয়ে গিয়েছিল কেন কি কালকে সারাদিন জার্নি জার্নিতে কেটেছে আবার আজকে সকালেও খুব সকাল সকালে আমরা বেরিয়েছিলাম আমরা মানে প্রায় মানে সাড়ে পাঁচটা আজকেও সাড়ে পাঁচটা নাগাদ উঠেছি আবার সাতটার মধ্যে রওনা দিয়ে দিয়েছিলাম কারণ কি যে ডাউকি রিভার সেটা অনেকটাই দূরে 
অনেকটাই দূরে বলতে প্রায় এইটি ফাইভ কিলোমিটার একটু রাস্তাটা মাঝখানে খারাপও ছিল তো যাই হোক দিনটা খুব 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 ভালো কাটলো তোমাদের সাথে শেয়ার করলাম যদি তোমাদের একটুও ভালো লেগে থাকে তাহলে প্লিজ চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও আপকামিং ব্লগে তোমাদের সাথে আবার দেখা হচ্ছে টিল দেন স্টে হ্যাপি স্টে কাইন্ড লাভ অ্যান্ড টেক কেয়ার অফ ইউর সেলফ বাই বাই